எனக்கு அம்மா இந்த அளவுக்கு கோவப்பட்டு நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததே இல்லை சிந்தியா அதே மாதிரி ஒரு விஷயத்தை ஒத்துக்கிறதுக்கு என் மனசு தயாரா இல்லை அம்மா இப்ப படுற இந்த வேதனைக்கு காரணம் நிச்சயமா அந்த திருடம் மட்டும் இல்லை அம்மா இப்படி இருக்கிறதுக்கு வேற ஒரு காரணம் இருக்கு என் மனசு சொல்லிட்டே இருக்கு எங்க அம்மா எனக்கு எப்பவும் தைரியம் சொல்லி எனக்கு துணையதா இருப்பாங்க மனுஷனுக்கு எது இருக்கோ இல்லையோ கண்டிப்பா அவனுக்கு தைரியம் இருக்கணும் அதான் அவனை காப்பாற்றி எங்க அம்மா அடிக்கடி சொல்லுவாங்க எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் சரி மனசுல தைரியம் இருந்தா கண்டிப்பா சமாளிக்கலாம் ஆனா இன்னைக்கு எங்க அம்மாவை பார்க்கும்போது ஏன் இப்படி உடஞ்சு போய் உட்காந்துருக்காங்கன்னு தெரியல நிச்சயமா இதுக்கு பெரிய காரணம் இருக்கு இது பாருங்க திருடம் கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு வந்தது ஒண்ணும் அவ்வளவு சாதாரணமான விஷயம் அல்ல இது பாருங்க அவங்க அஞ்சு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து வாங்கின நகையை பத்திரமா எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க அதுவும் இல்லாம அந்த திருடம் கிட்ட இருந்து நகையை பத்திரமா எடுத்துட்டு வராம இருந்திருந்தாங்கன்னா அப்புறம் இப்ப சவிதாவோட கல்யாணத்துல பெரிய பிரச்சனை வந்திருக்கோங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த விஷயம் தான் அவங்கள பயன்படுத்திட்டு இருக்கணும் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஒரு கெட்டது நடக்கலனாலும் நடந்துருமோங்கிற பயமே நம்மள நம்மள இடிஞ்சு போக செஞ்சிருவோங்க அத்த இந்த ஷாக்ல இருந்து வெளியே வரதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் கொஞ்ச நாள் போச்சுன்னு நிச்சயமா அவங்க இதெல்லாம் மறந்துருவாங்க நீங்க எதுக்குமே கவலைப்படாம இருங்க நீங்க ரிலாக்ஸா இருங்க சரிங்க <laughs> 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 நேத்துல <laughs> அத்தை இப்படி ஆயிட்டாங்கன்னு எனக்கு தோணுதுங்க இப்ப என்னங்க பண்றது இதுல என்ன இருக்கு உங்ககிட்ட நான் நகைய இல்ல உங்ககிட்ட இருக்குறதே போட்டுக்க உங்களுக்கு என்ன கொஞ்சம் கூட புத்தியே இல்லையாங்க கொஞ்சம் கூட யோசிக்கவே மாட்டீங்களா என்னங்க என்னோட நகனட்டிகள் எல்லாத்தையும் நீங்க ஒரே இடத்துல வச்சீங்கனா கூட அத்தையோட ஒடியான மட்டும் தான் தனியா தெரியும்ங்க ஏனா அந்த ஒடியான அவ்வளவு பார்வையா இருக்கும்ங்க இங்க பாருங்க என் குடும்பத்தை சேர்ந்த எல்லாரும் அங்க வருவாங்க பாக்குறவங்க எல்லாரும் என்ன சொல்லணும் மீனாட்சி சரோஜாவோட மருமகன் சொன்னமா இல்லையா எனக்கு அந்த ஒடியானத்தை எப்படியாவது போட்டே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஆனா அத்த அவங்க கிட்ட எப்படிங்க போய் கேக்குறது எப்படி ஆரம்பிப்பேனா ஆனா எப்படியாவது கேட்டுதாங்க ஆகணும் பிரீத்தியக்கா நான் உங்க கிட்ட கொஞ்சம் பேசினேங்கா வரேன்ப <laughs> 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 வந்தரவணி எதுக்கு சொன்னி 
எதுக்கு இப்படி சும்மா சமூக சேவை பண்ணிக்கிட்டு இருக்க பார்லர் திறக்கலன்னாலும் தேவையில்லாம எல்லாருக்கும் இப்ப நீ சமூக சேவை பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல எதுக்கு தேவையில்லாம போயிட்டு இப்படி கோபமா இருக்கிறதுனாலதான் எல்லாருக்கிட்டயும் இவ சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்கா பாத்தீங்களா உங்க அம்மாவே குத்தி காட்டுறது நான் போய் கொஞ்சம் ஐஸ் வச்சுட்டு வரேன் நல்லவே <laughs> 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 உங்க முகம் இன்னைக்கு ரொம்ப வாடி போயிருக்கத்த உடம்பு சரியில்லாத மாதிரியே இருக்கீங்க உங்களை நான் இப்படி எப்பவும் பார்த்ததே இல்லத்த எதுக்கு இப்ப இப்படி பேசி பேசி ஐஸ் வைக்கிறாங்க ஏதோ கேட்க போறாங்க தோணுது ஆம் அத்த எனக்கு ஒரு விஷயம் மட்டும் ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் அத்த எந்த விஷயத்தையும் நீங்க மறக்க மாட்டீங்கன்னு தெரியும் ஆனா அது வந்து என்னன்னா இன்னைக்கு எங்க சொந்தக்கார பொண்ணுக்கு கல்யாணம்னா சொல்லியிருந்தேன் லத்த அது நேத்து நீங்க சொல்லிருந்தீங்க லத்த ஒருவேளை அந்த கல்யாணத்துக்கு நீ வந்து அந்த ஒட்டியாரத்தை போட்டுட்டு போகணும்னு ஆசைப்பட்டா நான் கண்டிப்பா தரேன்னு சொன்னீங்க லத்த அதான் அதை பத்தி பாருங்க மீனாணி நீங்க மறந்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்பெல்லாம் திருட்டு பசங்க பாட்டா பகலிய வந்து திருடிட்டு போறாங்க அதனால ஒட்டியாணத்தை நீங்க கொண்டு போலன்னாதான் எல்லாருக்கும் நல்லது அதாவது மோகன் உங்களோட பொண்டாட்டி வீட்டுல ஒண்ணும் இந்த கல்யாணம் நடக்கல என்ன ஏன்னா அங்க கல்யாணத்துக்கு ஃப்ராக் போட்டு போனா கூட யாரும் எந்த கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க நகை போட்டாலும் போடலாம் அதை பத்தி யாரும் கவலை கூட பட மாட்டாங்க ஆனா இது ஏன் பிறந்த வீட்டுல நடக்கிற கல்யாணம் அப்புறம் ஒரு விஷயம் சொல்லுவா அங்க நகைக்கெல்லாம் முக்கியத்துவம் தருவாங்க எங்க குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க எல்லாரும் வருவாங்க இப்போ என் சொந்தக்கார வீட்டு கல்யாணம் போது நான் பார்க்க கொஞ்சம் கௌரவமா இருக்கணும் லத்த என்ன சரோஜாவோட மருமகன் தான் பாப்பாங்க பாருங்கிருப்பீ <laughs> இந்த வீட்டில் இருக்கவங்க புடவை கட்டணுங்கிறதுக்காக தானே நீயும் புடவை கட்டிருக்க சொல்லி பார்க்கலாம் படப்பாவீங்களா என்ன பேச்சு பேசுறாங்க எல்லாரும் சாவியவே கொடுத்துட்டாங்க சாவிய கொடுத்திருக்கீங்க பிரச்சனையா 
ஸ்டவ்ல வேற நான் பால் வச்சிருக்கேன் நீங்க அதை கொஞ்சம் பாத்துக்கிறீங்களா நான் இப்ப வந்துடுறேங்க போற <laughs> 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 கனமா <laughs> வேற <laughs> 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 இந்த ஒட்டியானத்தை மட்டும் நான் போட்டுக்கிட்டு கல்யாணத்துக்கு போனா அவ்வளவுதான் என் அத்தை பொண்ணுங்க மாமா பொண்ணுங்க எல்லாரும் என்ன பார்த்து வயிறு அறிவானுங்க அது பார்க்க சந்தோஷமா இருக்கும் இது ரொம்ப ஜாக்கிரதையா கொண்டு போகணும் இதெல்லாம் சவிதாவோட நகைங்க தானே இந்த பயில இருக்க நகை எல்லாம் எதுக்காக என்ன உத்து உத்து பாக்குது என்னதுக்கு அது பக்கமா கூப்பிடுது அது தொடக்கூடாது ஒருத்தான சங்கு கழுத்து மாதிரி இருக்க என்னோட கழுத்துல போட்டா பாக்க இன்னும் ரொம்ப அழகா இருக்கும் தான் எனக்கு தோணுது ஒரு தடவை போட்டு பாக்கலாமா போட்டு பாப்போம் இல்ல சும்மா தான் பாத்தேன் இப்ப வச்சுட்டு நீங்க தானா கதவையே சாத்திட்டீங்களா ஏங்க என்ன இப்படி பயமுறுத்தனீங்க ஒரு குரல் கொடுத்துருக்கலாம்ல எதுக்கு இப்படி பயமுறுத்தனீங்க என்ன மேல அனுப்பட்டல நீங்க குறியா இருக்கீங்க போல இருக்கு அது வேறையா மட்டும் <laughs> போவ <laughs> இவ்வளவு நகை எல்லாம் கொண்டு போனா யாருக்கு நல்ல பேர் வரும் சொல்லுங்க பாக்கலாம் நம்ம குடும்பத்துக்கு தானே நல்ல பேரு பாக்குறவங்க என்ன சொல்லுவாங்க சரோஜாவோட பொண்ணு இவ்வளவு நகை போட்டுட்டு வந்திருக்கானு சொல்லுவாங்க எனக்கு இப்ப இந்த உரிமை கூட இல்லனா என்னங்க அர்த்தம் இந்த நகையை நானும் ஒரு வாட்டி போட்டுட்டு போலாம்ல அப்புறம் ஒரு விஷயம் சொல்லட்டுமா அந்த கல்யாணத்துக்கு வரவங்க எல்லாம் என்ன பாத்து என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா அங்க உங்க புகுந்து விட்ட ஆளுங்க கூட தான் வரப்போறாங்க எங்க அத்த பொண்ணு மாமா பொண்ணு தங்கச்சிங்க எல்லாரும் உங்களை பாப்பாங்க மீனாட்சி நல்லா பாத்துக்கிறீங்கன்னு சொல்லி பாராட்டுவாங்க என்னங்க உங்களுக்கு தானே இதனால மரியாதை கிடைக்கும் அதுக்காக தான் சொல்றேன் அப்புறம் இங்க பாருங்க மத்த விஷயத்தெல்லாம் விடுங்க நான் இருக்கேல்ல உங்களோட செல்ல உங்களோட மீனாட்சி புத்திசாலியானவ எல்லாத்தையும் நானே பாத்துக்கிறேன் ஒரு விஷயம் சொல்லட்டுமாங்க இந்த ஒடியானத்தை வைக்க வரும்போது சத்தமே இல்லாம நான் இந்த நகையை இங்க வச்சிடுறீங்க ஒரு விஷயத்த <laughs> 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 
ஏதாவது பிரச்சனை வந்ததுன்னா எனக்கு தெரியாது என்ன அந்த பிரச்சனையில இழுக்க கூடாது நீ மட்டும் மாட்டிக்கணும் ஏன் இப்படி எல்லாம் பேசுறீங்க நீங்க யாருக்கு இதை பத்தி எதுவும் தெரியாதுங்க கண்டிப்பா கல்யாணத்துக்கு நான் இது போட்டுதான் வர போறேன் எதுவும் நடக்காதுன்னு போதும் மீனாட்சிக்கா இது வரைக்கும் ஏன் புருஷனையும் என்னையும் நீங்க அவமானப்படுத்தினதெல்லாம் போதும் இப்ப உங்க தங்கச்சியோட கல்யாணத்துக்கு தானே போறீங்க வந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த வீட்டுல உங்களுக்கு என்னால ஒரு புது கச்சேரி இருக்கு எங்க அவர் சொல்லாம கொள்ளாம எங்க போயிருக்காரு உடம்பு <laughs> 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 உங்க கண்ணை பார்க்கும்போதே ராத்திரி பூரா நீங்க ஒரு நிமிஷம் கூட தூங்காம இந்த பிரச்சனையை நினைச்சு வேதனைப்பட்டு இருந்திருக்கீங்க தயவு செஞ்சு சொல்லுங்கம்மா உங்களுக்கு அப்படி என்ன பிரச்சனை எதுக்காக அதை என்கிட்ட இருந்து மறைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு பெரிய பிரச்சனை வந்திருக்க இதுல இருந்து எப்படி வெளியே வருதுன்னு தெரியலையே தயவு செஞ்சு நீங்க தான் எங்களுக்கு ஒரு நல்ல வழியை காட்டணும் வேதனையும் இல்ல முதல்ல வழிய விடு நான் வீட்டுக்கு போகணும் இல்லம்மா உங்களுக்கு போகணும் மாட்டேன் 
ஒரு தாயால மட்டும்தான் ஒரு பிள்ளையோட வேதனை புரிஞ்சுக்க முடியும் சொன்னது யார் அம்மா உங்களுக்கும் எனக்கும் இருக்கிற உறவு ரொம்ப வித்தியாசமான உறவு அம்மா உங்க முகத்தை பார்த்தாலே சொல்லிடுவோம் நீங்க நிம்மதியா இல்ல உங்க மனசுல ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு உங்க வேதனை என்னால புரிஞ்சுக்காம இருக்க முடியுமா உங்க கண்ணை பார்க்கும் போதே ராத்திரி பூரா நீங்க ஒரு நிமிஷம் கூட தூங்காம இந்த பிரச்சனையை நினைச்சு வேதனைப்பட்டு இருந்திருக்கீங்க தயவு செஞ்சு சொல்லுங்கம்மா உங்களுக்கு அப்படி என்ன பிரச்சனை எதுக்காக அதை என்கிட்ட இருந்து மறைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க இருக்கு ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு ஆனா அதை பத்தி நான் உங்ககிட்ட சொல்ல போறது இல்லை என்னோட வேதனை மட்டும் இல்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கும் என் குடும்பத்துக்கும் இனிமேல் எந்த உதவியும் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு பாக்கெட் பாதம் 